Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Yüz yıl bitkisi ya da latince adıyla agave americana, mitska kökenli kuraklığa dayanıklı çiçek bir çöl bitkisidir. Birkaç alt tür ve kültür alınmış variyeteleri de vardır. Bitkinin adı yüz yıl bitkisi olsa da 10 ile 30 yıl arasında bir ömrü vardır daha uzman iklimlerde daha uzun ömürlü olabilir. Kaya ve kaktüs bahçelerinin vazgeçilmezlerinden olan bu bitkiye başka pek çok yerde rastlayıp onu sarı sabır yani aloe vera zannedenler de vardır. Os Amerikan agabı olarak da bilinen bu bitki sarı sabıra benzese de akraba olmayı bırakın aynı aileden bile değildir. Yüzyıl bitkisinin kenarları batıcı dikenli yaprakları ve hayatının son döneminde salkım halinde açtığı sarı çiçekleri vardır. Yüzyıl bitkisinin en ilginç ve trajik özelliği de budur size güzel çiçeklerini sadece ölmeden önce gösterir. Çiçek açtıktan sonra ölse bile hemen dibinde neslinin devamını sağlayacak pek çok yavru bitki gelişmiştir. Böl iklimi tıpkı yüzyıl bitkisi gibi pek çok ilginç bitki türüne ev sahipliği yapar. Örneğin hiç suyun olmadığı ortamlarda bile hayatta kalabilen, tekrar yağmur yağana kadar adeta ölü bir bitki gibi görünen yeniden diriliş otu yani Selaginella lepidophila bu ilginç bitkilerden belki de en ilgincidir. Kurak mevsiminde bu bitkinin bünyesindeki su oranı %3'e kadar gerilerken bitki kurulmuş bir ot kümesini andırır. Cowboy filmlerinde rüzgarla birlikte yuvarlanan kuru otları gözlerinizin önüne getirin. İşte o gördükleriniz yağmurun yeniden yağarak kendisine can vermesini bekleyen Selaginella yani yeniden deriliş otu olabilir. Bu ilginç bitkinin suyla temas halinde nasıl yeniden dirildiğini internetten bulup izlemenizi tavsiye ederim. Tekrar yüzyıl bitkisine dönelim. Bitkinin oluşturduğu çiçek sapı çiçeklenmeden hemen önce kesildiğinde bitkinin göbeğinde biriken tatlı suya aguamiel yani bal suyu denir. Bu sıvı biriktirilerek doğal şeker olarak satılır. Latin Amerikalılar nektardan elde edilen pulke, tequila ve içinde kokulu bir kurt bulunan aromatik alkollü bir içecek olan mezcal gibi farklı içecekler üretmişlerdir. Bitkinin nektarı ayrıca çeşitli yaralar, ishal ve dizanteri gibi mide ve bağırsak hastalıklarının tedavisinde de kullanılmıştır. Yapraklarının bir gün boyunca içinde bekletildiği suyun da saç dökülmesine iyi geldiğini okumuştum ama sakın bu suyu içmeye kalkmayın. Sadece saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Çünkü yüzyıl bitkisinin yaprakları içerdiği saponinler nedeniyle zehirlidir. Yüzyıl bitkisinin lefi yapraklarından ise doğal iplik ve kağıt üretilir. Bu saksıda yetiştirmek isterseniz güneşli bir yere ve drenajı iyi olan saksı toprağına ihtiyacınız var. Büyüdüğünde onu bahçenize de dikebilirsiniz ama yerini seçerken ulaşabileceği büyüklüğü yani en az 3 metrekarelik bir alanı ve bitkiyi yerinden taşımayı ve dikmeyi zorlaştıracak bir kendini hesaba katmalısınız. Diğer bitkilerin aksine yüzyıl bitkisinin çam türleriyle iyi geçindiği söylenir. Yüzyıl bitkisini tohumdan da yetiştirebilmek mümkündür ama en kolayı onu dibinden oluşan yavrulardan çoğaltmaktır. Yüzyıl bitkisiyle ilgili en ilginç inanış Güney Amerika kökenli bir ana tanrıça ile ilgilidir. Yüzyıl bitkisi Mayahuel adında 400 tane göğsü bulunan bir bereket tanrıçasını simgeler. Güney Amerikalı yerler bu ana tanrıçanın rüzgara, yağmura ve topraktaki mahsullere sözünün geçtiğine inanırmış. Güya Azteklerin kana tutamış tanrılarını insan kurban ettiği korkunç törenlerinde Boulder tüketilen pulke içkisinin bu bitkiden nasıl elde edileceğini de insanlara Mayahuel öğretmiş. Yunan mitolojisine göre ise bitkiye adını veren Agave, Tebai şehrinin kurucusu ve kralı olan Kadmut'un kızlarından biridir. Tuno, Ino ve Semele ise kız kardeşleridir. Semele, Tanrı Zeus ile olan ilişkisi nedeniyle Dionysos'a hamile kalır. Fakat Zeus'un görkemine dayanamayıp çocuğunu doğuramadan ölür. Zeus daha doğmasına aylar kala Dionysos'u anne karnından alıp kendi baldırına yerleştirir ve sağlıklı bir şekilde doğmasını sağlar. Fakat Agave ve diğer kız kardeşleri Semele hakkında evli bir ölümlüyle iffetsiz bir ilişki yaşamış oldu ve bu durumu gizlemek için Zeus'tan hamile kaldığını söylediği için tanrılar tarafından cezalandırıldığı dedi kutusunda yerler. Dionysos'un yıllar sonra Tebai'ye gelip annesinin intikamını alması ise korkunç ve trajik sonuçlar doğurur. Bu arada Agave'nin Penteus adında bir oğlu olmuştur ve Tebai kendinin yeni kralıdır. Başta Agave ve kız kardeşleri olmak üzere bütün Tebai'li kadınları çıldırtan Dionysos, onların Penteus'u bir aslan gibi görmelerini sağlayarak genç adamı bu kadınlara parçalatır. 
Olga ve oğlunun kesik başını bir sopaya geçerek kentin sokaklarında dolaşırken babası Katnus karşısına çıkar ve kıza nasıl korkunç bir güneşlediğini anlatır. Efsanelere göre Agave kentten sürülür ve İliria'ya gider ve oranın kralıyla evlenir. Fakat Agave gittiği yerde yine rahat durmaz. Kenti babası Katnus'a teslim etmek için yeni kocasını da öldürür. Sanırım yüzyıl bitkisine o batıcı iri dikenlerinden Agave ismi verilmiş olmalı. Çünkü o dikenlerin acısı da Agave'nin yol açtığı acılar gibi kolay kolay unutulmaz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.